படிக்கல் வளைகாட்சி நண்பர்களுக்கு என் இதயபூர்வமான வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் படிக்கல் வளைகாட்சி மூலமாக பல்வேறு நாட்டு நடப்புகளை பல்வேறு தலைவர்கள் அறிஞர்கள் இவர்கள் தொடர்பான வரலாற்றை நாம் இன்றைக்கு உங்களிடம் நான் விளக்கி வருகின்றேன் விவரித்து வருகின்றேன் அதை நீங்களும் பார்த்து மகிழ்ந்து நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்கள் இன்றைக்கு நினைந்து வருகிறீர்கள் அது எனக்கு நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி ஆகவே படிக்கல் வளைகாட்சி நிர்வாகத்தின் சார்பில் நான் நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்றைக்கு நாம் இன்றைக்கு உங்கள் முன்னால் நான் நின்று கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் நான் நினைப்பது என்னவென்று சொன்னால் நான் எது தொடர்பாக பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் என்று சொன்னால் நம்முடைய இளைய தலைமுறையாக இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் மாணவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு பல்வேறு தளங்களிலும் களங்களிலும் இன்றைக்கு முன்னேறி பெரிய ஒரு வாய்ப்புகளில் இன்றைக்கு உயர்ந்த இடத்திற்கு வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் அவர்கள் இன்றைக்கு அது அந்த உயர்ந்த இடத்திற்கு வர வேண்டும் என்று நினைக்கிற நினைப்புகளில் ஒரு தடை கருக்கள் ஏற்படுகிறது அந்த தடை கருக்களை நாம் நீக்கிவிட்டால் அந்த தடைகளை தகர்த்து விட்டால் அவர்கள் உயர்ந்த இடத்திற்கு வர முடியும் அது எங்க அந்த தடை இருக்கு அப்படி பார்க்கிற போது அந்த தடை என்பது அவர்களிடத்திலேயே இருக்கிறது வேற ஒன்றும் பெரிய சிரமம் கிடையாது வேற எங்கே வேறு வெளியிடத்திலிருந்து வர்றதில்லை இன்னைக்கு ஒரு உயர்ந்த மருத்துவர் ஆகணும் நாம் இன்னைக்கு பள்ளி பன்னெண்டாம் வகுப்பு படிச்சுக்கிட்டு இருக்க மாணவர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து அடுத்த நிலைக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிற உயர்கல்விக்கு போகக்கூடிய மாணவர்கள் யாராக இருந்தாலும் உயர்ந்த மருத்துவராக வேண்டும் ஒரு மிகப்பெரிய கப்பல் கட்டுகிற பொறியாளர் என்ஜினியராக வேண்டும் அதே போல விமானத்தை இயக்குகின்ற ஒரு பைலட் ஆக வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் பலர் நினைக்கிறார்கள் நாம் இன்றைக்கு ஒரு எம்எல்ஏ ஆகணும் எம்பி ஆகணும் முதலமைச்சர் ஆகணும் பிரதமர் ஆகணும் இதற்கு நாம் என்ன வழி இப்படி நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நினைப்பு எதுவும் தவறு கிடையாது நாம் எதுவாக நினைக்கின்றோமோ அதுவாக வர முடியும் என்பதுதான் உலக நியதி அதுதான் நம்பிக்கையும் கூட ஆக நாம் நினைப்பதில் எந்த மாற்றுக்கிறதும் கிடையாது அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது அதை செயல்படுத்தணும் செயல்படுத்துறதுக்கு என்ன செய்யணும் தொடர்பாக நான் இன்றைக்கு உங்களிடம் நான் பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கிறேன் ஆகவே மாணவர்கள் சின்னஞ்சிறு வயதுல படிச்சுக்கிட்டு இருக்கப்போ ஒரு அஞ்சாம் கிளாஸ் படிச்சுக்கிட்டு இருப்ப பத்தாம் ஒரு ஏழு ஆறு ஏழாம் வகுப்பு படிக்கிற போது விளையாட்டா சொல்லி வைப்பாங்க நீ என்ன படிச்சு வர போற நான் டாக்டர் ஆக போறேன் பெரும்பாலானவர்கள் அதைத்தான் சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் பிள்ளைங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்ல போறீங்க கேட்டா ஒரு நல்ல ஆசிரியர் ஆக போறேன் அல்லது நல்ல இன்ஜினியர் ஆக போறேன் இப்படி சொல்லுவாங்க அது தெரிந்தோ தெரியாமலும் அந்த ஆள் மனதில் அந்த சின்ன வயதுல பிஞ்சு பருவத்தில் அது பதிந்து போய்விடும் பதிந்து போய்விட்டு அதற்கு பிறகு எப்ப கேட்டாலும் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் டாக்டர் ஆக போறேன் இன்ஜினியர் ஆக போறேன் டீச்சர் ஆக போறேன் அல்லது வந்து விஞ்ஞானி ஆக போறேன் இப்படி ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுல எந்த மாற்றுக்கிறதும் கிடையாது ஒரு பத்தாம் வகுப்பு கடந்ததுக்கு பிறகு ஒரு தீர்க்கமான ஒரு முடிவு கொடுத்துருவாங்க என்ன ஆக போறோம்னு ஒரு முடிவு எடுத்துருவாங்க நம்ம படிக்கிற படிப்பு பஸ்ட் ப்ராகிரஸ் அந்த ரிப்போர்ட்டை பாக்குறது பிறகு இந்த மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்கிறோம் இந்த இந்த பாடங்கள் எல்லாம் நாம் இன்றைக்கு நன்றாக படித்து தேர்ந்திருக்கிறோம் அப்ப நாம இதுவாக ஆக முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை ஒரு கான்பிடன்ஸ் வரும் அந்த நம்பிக்கை என்பது அதை செயல்படுத்துவதற்கு ஒரு வண்ணமாக அவர்கள் மனதுக்குள் தேக்கி வைத்திருப்பார்கள் என்ன அலைகளாக இருக்கும் இதுதான் நடக்கிற நடவடிக்கைகள் அப்ப இது தொடர்பா நீங்க ஆகணும் அதுல இருந்து மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஆயே தீர்வீங்க அதுல எந்த விஷயம் எந்த சமரசமும் கிடையாது அமெரிக்காவினுடைய புகழ்பெற்ற தத்துவ அறிஞர் வந்து காப்மேயர் கூட அதுதான் சொல்லுவார் நீங்கள் எதுவாக ஆக வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களோ அதுவாகவே நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருங்கள் நம்ம அப்துல் கலாம் சொன்னது போல கனவு காணுங்கள் என்று சொன்னார் அதே போல நினைத்துக் கொண்டே இருங்கள் என்று சொன்னார் அதுல எந்த இடத்துல பிரச்சனை வரும்னா இது ஆயிர முடியுமா காலையில ஒரு விதி விடி காலையில ஒரு ஐந்து மணிக்கு எழுந்து படிக்க முடியும் படிக்கணும்னு நினைப்போம் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நினைப்போம் ஆனா ஐந்து மணிக்கு எந்திரிக்க முடியாது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தூங்கிட்டேன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் தூங்கிக்குவோமே ஒரு இரு நிமிஷம் தூக்கிக்குவோமேனு ஒரு சோம்பேறித்தனம் அதுதான் வந்து நம்மை நம்மை வீழ்த்துகிற சக்தி அது துன்பையிலான சக்தி தான் அது வந்து நம்மை துரத்தும் அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் இதுல இருந்து விடுபட வேண்டும் இந்த சோம்பேறித்தனத்திலிருந்து விடுபடணும் நாம உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஸ்கெட்ச் போடணும் ஒரு வரைபடம் ஒரு வீடு கட்ட போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல அதுக்கு ஆதார சுருதியாக இருப்பது இடம் அமைய வேண்டும் அந்த இடம் எங்க வாங்கணும் ஒரு நமக்கு ஒரு நல்ல காற்றோட்டம் உள்ள இடங்கள்ல ஒரு இயற்கை சூழ்ந்த இடத்துல ஒரு அமைதியான இடத்துல இடம் வாங்கணும்னு முடிவு எடுப்போம் சரி இடம் வாங்கியாச்சு இடம் வாங்கினது பிறகு நம்ம என்ன நினைப்போம் வீடு கட்டணும் வீடு கட்டுறதுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய சிரமம் தான் ஒரு ஒரு மிடில் கிளாஸ் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலி வந்து இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில வந்து ரொம்ப சிரமம் தான் வீடு கட்டுறது என்பது வீட்டை கட்டி பார்த்து திருமணம் நடத்தி பாருன்னு சொல்லுவார்கள் அந்த அளவுக்கு வீடு கட்டுறது சிரமம் ஒரு இடம் வாங்கியாச்சு இடம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு
சரி இதுல இந்த இடத்துல வந்து நம்முடைய படுக்கையறை இருக்க வேண்டும் நூலகம் இருக்க வேண்டும் சாமி அறைகள் பூஜை அறை இருக்கணும் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு சமையல் கட்டு இருக்க வேண்டும் இது வந்து நல்ல காற்றோட்டம் வசதி உள்ள ஒரு நல்ல அறை இருக்க வேண்டும் மையமாக இருக்க வேண்டும் முற்றம் இருக்க வேண்டும் இப்படிலாம் நம்ம ஒரு முடிவு எடுத்து ஒரு அந்த நம்ம பொறியாளர்கிட்ட சொன்னோம்னு சொன்னா கட்டட வல்லுநர்கள் சொன்னோம்னா ஒரு நல்ல வரைபடம் அமைச்சு தருவாங்க நம்ம யோசனைகளையும் பெற்று அவர்கள் சில யோசனைகளை முன்வைத்து அவர்கள் சில வரைபடத்தை வரைந்து கொடுப்பாங்க அந்த வரைபடத்தை பார்த்து இதுதான் நம்ம முடிவு எடுத்ததுக்கு பிறகு என்ன செய்ய போறோம் வரைபடம் வரைந்ததற்கு பிறகுதான் அந்த வீட்டினுடைய துவக்கம் துவங்கும் சரியா அதுக்கு பிறகு வீட்டுகளுடைய பணிகள் தொடங்க அடித்தல அமைப்பார்கள் அல்லது பில்லர் போடணும் பில்லர் போடுவாங்க அதுக்கு பிறகு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா அடுத்து வீடு கட்டி ஒரு மிகுந்த சிரமத்துக்கு மத்தியில அந்த வீட்டை கட்டி முடிச்சிருவாங்க பொதுமனை பொருள்லாம் நடத்திடுவாங்க ஆ வாடா அப்படிங்கிற நிலைமை வரும் அதுக்கு பிறகுதான் அந்த பிள்ளைகளை கல்யாணம் அது மாதிரி வாழ்க்கை ஒரு சராசரி மனிதன் யாராக இருந்தாலும் ஒரு இலக்கை நோக்கி நகர வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுல நிறைய பிரச்சனைகள் நிறைய சிரமங்கள் நிறைய சிலுவைப்பாடுகள் இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும் சரி சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு மாணவர்களுக்கு இளைஞர்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வீடு கட்டுறதுல பிரச்சனை கிடையாது அப்பா கட்டி வைக்க போறாரு அல்லது நீங்க எதிர்காலத்துல பெரிய ஆளாக வைக்கிறோம் நீங்க பெரிய ஆளாக ஆக வேண்டும் எதுவாக வர வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்கள் அதுவாக வந்தே தீர வேண்டும் அதுல எந்த சமரசமும் கிடையாது சரியா அது நீங்க வர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் உங்களிடம் சில தன்னம்பிக்கையை நான் புகுத்த வேண்டும் உணர்த்த வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் உங்களிடம் நான் இப்போது வந்திருக்கிறேன் அப்ப நீங்க ஒரு முடிவு எடுத்துட்டீங்க ஆயிரம் அப்ப அந்த சுவாமியரி தன காலையில வேலை நான் நினைக்க முடியல ஒரு நாள் இருக்கலாம் ரெண்டு நாள் இருக்கலாம் மூணாவது நாள் முடிவு எடுத்தே தீரணும் கட்டாயம் இதுல வந்து நம்ம எந்திரிச்சு தீரணும் நாம் எழுந்து வருவதுதான் எழுந்து ஒரு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா இருக்கணும் காலையில அஞ்சு மணி அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கணும் ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் தினந்தோறும் படிக்க வேண்டும் என்றால் படிக்க வேண்டும் மாலையில விளையாட வேண்டும் என்றால் விளையாட வேண்டும் நாம் இன்றைக்கு ஒரு பெரிய இடத்துக்கு வரணும் ஒரு கலெக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கலெக்டர் ஆகுது ஆசைப்படுவது என்பது மிகப்பெரிய மிக சாதாரணம் எளிது தான் ஆனால் கலெக்டரா படிக்கிறதுங்கிறது கூட எளிது தான் கலெக்டரா அதே போல கலெக்டர் போஸ்ட் வந்ததுக்கு பிறகு அதுல வாழ்வது என்பது மிகுந்த சிரமம் அந்த சிஸ்டமேட்டிக் எங்க இருந்து வருதுன்னா நீங்க படிக்கிற காலத்துல அதே போல கலெக்டருக்காக நீங்க அந்த இது ஐஏஎஸ் அகாடமியில போய் கோச்சிங் எடுக்கிறீங்க பாத்தீங்களா இந்த காலகட்டங்கள்ல பிரிலிமினரி டெஸ்ட் அதுக்கு பிறகு வந்து மெயின் எக்ஸாம் இவைகள்லாம் எழுது நீங்க வர்றீங்க பாத்தீங்களா அதுலதான் உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய படிப்பினைகள் நாம் யார் என்பதுக்கு உங்களுக்கு புதுசா செப்பம் செய்யப்பட்ட சிலையாக தருகிறார்கள் அப்ப இதெல்லாம் ஆகணும் அப்படின்னா நாம முதலில் ஒரு மனதிற்குள் ஒரு மனத்திரை அதான் காப்பையர் சொல்றார் மனத்திரை நீங்கள் மனத்திரையில் ஒரு வரைபடம் வரைந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் எதுவாக வர வேண்டும் நான் இதுவாகத்தான் வர வேண்டும் நான் ஒரு புகழ்பெற்ற வழக்கறிஞராக வேண்டும் நீதிபதியாக வேண்டும் நான் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவராக வேண்டும் அதே போல ஒரு நல்ல ஆசிரியராக வேண்டும் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேராசிரியராக வேண்டும் மருத்துவராக வேண்டும் பொறியாளராக வேண்டும் விமானத்தினுடைய பைலட் ஆக வேண்டும் அதே போல கப்பல் கட்டுகிற இன்ஜினியராக வேண்டும் இப்படி எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் அது ஒரு நல்ல அரசியல் தலைவராக வேண்டும் ஒரு எம்எல்ஏ ஆகணும் எம்பி ஆகணும் முதலமைச்சர் ஆகணும் இன்னும் பிற அமைச்சர்கள் ஆகணும் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும் எதுவாக வேணாலும் நினைச்சுங்க அதில் ஒன்றும் தவறே கிடையாது சாத்தியமில்லாத விஷயங்கள் எதுவுமே கிடையாது நான் முயன்றால் சாத்தியம்தான் அதுல எந்த தவ எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது முடிஞ்ச முடியும்னா முடியும் தான் அதுல முடி அதுல இருந்து இதுல இது பிரேக் ஆயிருமே இந்த பிரச்சனை வந்துருமே தடை வந்துருமே தடை எல்லாம் வரத்தான் செய்யும் தடைகளை உடைத்து தடைகளை தகர்த்து எரிந்து நாம் முன்னேறுகின்ற இடத்திற்கு வர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பல்வேறு நூல்களை படிப்பது பல்வேறு நூலறிஞர்கள் தொடர்பான வரலாற்றை நாம் தெரிந்து கொள்வது இவைகளுக்காகத்தான் நாம் உங்கள் தளத்தில் களத்தில் நின்று உங்களிடம் நான் பல்வேறு செய்திகளை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆக அதுல வந்து எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நாம முன்னேற முடியும் அப்போ ஒரு மனத்துல ஒரு வரைபடத்தை வரைஞ்சுங்க அந்த ஸ்கெட்ச் போட்டுக்கோங்க அந்த ஸ்கெட்ச வந்து வண்ணத்துல போட்டு வரைஞ்சிருப்பீங்க அது கருப்பா இருக்கலாம் விளையாடுறது கலர்கள் கொடுத்து வளர்ந்துருக்கலாம் எது நினைக்கலாம் ஒரு வரைபடத்தை மனசுக்குள்ள வரைஞ்சிட்டீங்க அது எண்ணத்தில் எண்ணம் வண்ணமாக இருக்கிறது வண்ணத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் அடுத்த நிலை செயல்படுத்தணும்ல அப்ப செயல்படுத்துறதுக்கு ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்மளுடைய தொடர் பங்களிப்புகள் இருக்க வேணும் சரி இடையில போய்கிட்டே இருக்கிற நேரத்துல ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் படிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் அந்த ட்ராக்ல போய்கிட்டே இருப்போம் அடுத்து ஒரு சின்ன மலைப்பு தோணும் நம்மளால முடிஞ்ச முடியுமா நம்ம கலெக்டர் ஆக முடியுமா கலெக்டர் ஆகி பாஸ் ஆயிட முடியுமா நம்ம எக்ஸாம்பிள் பாஸ் பண்ணி வந்துட முடியுமா ஆயிர முடியுமா 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 முடியுமானே பல கேள்விகள் வந்து கொண்டிருந்தால் முடியாது முடியும் 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 என்றே நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருந்தால் அது கட்டாயம்
என்ன என்ன நாம் எந்த பண்ணாலும் இன்னைக்கு இந்தியன் பீனல் கோட் ஐபிசி சொல்லுகிறார்கள் அதே போல உலக நாடுகள் ஒவ்வொரு நாடுகளும் ஒவ்வொரு சட்டம் இருக்கிறது எந்த சட்டம் வேணாலும் மாறலாம் ஆனால் வள்ளுவர் தந்த இந்த நீதி நூலில் இருக்கக்கூடிய குரலின் வழிதான் நம்முடைய குரல் இயங்கும் நம்முடைய நாடு இயங்கும் இந்த குவலயம் இயங்கும் இதை மாற்றவே முடியாது யாகாவராயனும் நாகாக்கே காவாக்கால் சோகா பர் சொல்லி இழுக்கும் பட்டு இதை மாறுமா மாறவே மாறாது யாரா இருந்தாலும் அது நாட்டுக்கு பிரதமரா இருந்தாலும் முதலமைச்சரா இருந்தாரா என்ன எம்எல்ஏவா இருந்தா எம்பியா இருந்தா என்ன கலெக்டரா இருந்தா என்ன யாகா வராயினும் நாகாக்க காவாக்கால் நாக்கு அடக்கல நாக்கு அடக்கல அப்படின்னா காவாக்கால் சோகா பர் சொல்ல முடியாது பல்வேறு துன்பத்துக்கு இவ்வளவு சொல்லி இழுக்கும் பட்டு பிறர் ஏச பிறர் வந்து நம்மை வசைபாட நீ பலிக்கு ஆளாவாய் வல்லூர் சொன்னார் இது மாத்த முடியுமா மாத்தவே முடியாது உடுக்கை இழந்தவன் கை போல அங்கே இடுக்கன் கிளைவதாம் நட்பு நட்பு எப்படி இருக்கணும் இப்படி விரல் கை கொடுக்கப்ப பாத்தீங்கன்னா பல பேர் இப்படி கை கொடுக்கறப்ப இந்த கை இந்த கையோடு இணைந்து பிணைந்து இருக்க வேண்டும் இப்படி கை கொடுக்க மாட்டாங்க கை கொடுக்கறது இப்படி கொடுக்க மாட்டாங்க இப்படி நுனியில கொடுப்பாங்க இப்படி 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 போயிற அளவுக்கு செக் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் உயர்ந்த நட்பு கிடையாது எப்படி நட்பு இருக்கணும் நம்முடைய கீழாடை அது மானத்தை காப்பாற்றக்கூடிய ஆடை கீழாடை மேலாடின்னு கூட சொல்லல கீழாடை இந்த ஆடை தவறுதலாக நம் கவனக்குறைவாக இருக்கிற போது அவிழுகிற போது நம்மை அறியாமல் மூளையிலிருந்து உத்தரவு வந்துச்சா என்னன்னா தெரியாது உடனடியா அந்த கை என்ன போகும் அந்த ஆடைய இறுக்கி கட்டி நம்ம மானத்தை காப்பாற்றுவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபடும் அதை போல ஒரு நண்பனுக்கு பிரச்சனை என்றால் நண்பனுக்கு துன்பம் என்றால் நண்பனுக்கு இடர்பாடு என்றால் நண்பனுக்கு ஒரு சிக்கலில் இருக்கிறான் என்று சொன்னால் ஓடோடி சென்று இந்த ஆடை அவிழ்ந்து விழுகக்கூடிய அந்த நேரத்தில் கை போதுல போய் இருக்கி கட்டுறமல்ல அந்த மாதிரி ஓடி போய் அவனுக்கு தொண்டு செய்து அவனை காப்பாற்றுற மாதிரி அவன் தான் நண்பன் நட்புக்கு என்ன அடையாளம் இதை தவிர உலகத்துல யார் யார் சொல்ல முடியும் உடுக்கு இழந்தவன் கை போல அங்கு இடுக்கன் கிளைவதாம் நட்பு இது மாதிரி நிறைய ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது அருங்குரலும் நமக்கு படிப்பினைகள் தான் பாடம் தான் அதுதான் சொல்லி அது மாதிரி எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின் எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு நாம இது வாகனம் முடிவெடுத்தாச்சு இல்ல துணிஞ்சாச்சு இல்ல செயல்படுத்தணும் அதை வெற்றி ஆக்கணும் அதுதான் நம்மளுடைய மணக்கம் முன்னாக நிற்கக்கூடியது எல்லாரும் கோயில் கட்டணம் கஷ்டப்பட்டு கட்டுறோம் செங்கல் வந்து வந்துருது சுண்ணம் வந்துருது அதே போல பெரிய கருங்கருக்கள் எல்லாம் வந்துருது பாறைகள் வந்துருது எல்லாம் கோயில் கட்டுறா மிகப்பெரிய கோயில் ஆகுது நம்மளால கட்ட முடியலையே அப்படின்னு நினைக்கிறான் ஒருத்தன் நினைச்சிட்டு என்ன செய்யறான் நமக்கு பொருள் உதவி இல்ல பொருள் வலிமை கிடையாது கோயில் கட்டணும்னு ஆசைப்பட்டுட்டோம் சிவபெருமானுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கோயில் கட்டணும் ஆனா நம்மளால முடியலையே முடியலையே முடியலையேன்னு அவன் நினைக்கல அவன் என்ன செய்யறான் பேசாம ஒரு யோக நிலையில உட்காந்துடுறான் யோக நிலையில உட்காந்துடுறான் கண்களை இறுக்கி மூடி விடுகிறான் கைகளை அவன் அந்த யோக முறைப்படி கைகளை வைத்துக் கொள்கிறான் உட்காந்துட்டான் உட்காந்துட்டான் உட்காந்துகிட்டே இருக்கான் அதற்கிடையில ஒரு கோயில் எந்த காலத்துல இவன் அமர்ந்து உட்கார்ந்தானோ அந்த காலத்திலேயே ஒரு கோயில் வந்து கட்டப்படுகிறது அதனுடைய தொடக்க காலத்துல இந்த பாலாலை பண்ணுவதுன்னு சொல்லுவாங்க பூமி பூஜைக்கு முன்னால அந்த மாதிரி பூஜை தொடங்குற காலத்துல உட்கார்ந்துருக்கான் அங்கு பாலாலயம் நடக்கிறது அதற்கு பிறகு கருங்கற்கள் கொண்டு வரப்படுகிறது அடித்தளம் அமைக்கப்படுகிறது எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குல்ல இவன் உட்கார்ந்தான்ல யோக நிலையில் உட்கார்ந்தான்ல இவனும் மனதிற்குள் நடத்தி கொண்டே இருக்கிறான் ஒரு சிவனாலயம் எழுப்ப வேண்டும் என்று நினைத்தவன் அவன் மனசுக்குள்ளேயே அமர்ந்த நிலையிலே இருந்துகிட்டு பாலாலயம் செய்யறான் அடிக்கல் கருங்கற்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து அடித்தளம் அமைக்கிறான் அதற்கு பிறகு பார்த்து 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 அங்க எப்படி கட்டணம் எழுப்புறாங்களோ ஒரு கற்களை அடுக்கி கொண்டே இருக்கிறார்களோ அதே போல் இவன் மனத்திரைக்குள் மனதுக்குள் கற்களை அடுக்கி கொண்டே இருக்கிறார் நாட்கள் நகர்கிறது ஆண்டுகள் உருண்டோடுகிறது அப்படியே உட்கார்ந்தும் உட்கார்ந்த மாதிரியே இருந்து கொண்டிருக்கிறார் கோயிலினுடைய கட்டுமானம் முழுமையாக கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று ஆண்டுகள் நான்கு ஆண்டுகள் ஐந்து ஆண்டுகள் என்கிற ஆண்டு கணக்கில் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது ஒரு கட்டத்தில் நிறைவு பெறுகிறது நிறைவு பெஞ்சு திறவு திருக்குடமலுக்கு செய்யணும்னு முடிவெடுத்தாச்சு கோயில் உச்சியில அந்த விமானம் என்று சொல்லப்படுகிற கோபுரத்தினுடைய உச்சியில் கலசம் பொருத்துகிற பணி அந்த கோபுர கலசம் பொருத்துகிற பணிகள் எல்லாம் நடைபெறுகிறது இவன் மனிதருக்குள்ளும் அடித்தளம் அமைத்தாச்சு அதற்கு பிறகு கட்டடம் உயர்ந்து கொண்டே வருகிறது மூல விக்கிரகங்கள் எல்லாம் பொருத்தப்படுகிறது மண்டபங்கள் எல்லாம் எழுப்பப்படுகிறது மனதிற்குள்ளேயே ஒவ்வொன்றாக யோசித்து 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 செயல்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறான் ஆழ்ந்த தியானத்தில் இருந்து கொண்டே இருக்கிறான் அதே போல அவனும் பாத்தீங்கன்னா பெரிய விமானம் கட்டிட்டான் விமானம் கட்டி அதன் மேல கோபுர கலசங்கள் எல்லாம் பூர்த்தியாச்சு பொருத்தியது பிறகு திருக்குடமலுக்கு 
கற்கோட்டையில் கற்கோயிலாக கட்டப்பட்ட அந்த கோயிலுக்கும் அதே நாளில் தான் குடமுழுக்கு மனதளவில் மனக்கோட்டையாக எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிற அந்த கோயிலும் அதே நாளில் தான் திருக்குடமுழுக்கு என்று நாளை குறித்தது ஒரே நாள் தான் சிவபெருமான் எங்கே வந்து காட்சி தருகிறார் என்று சொன்னால் மனப்பூர்வமாக உள்ளப்பூர்வமாக தன்னால் முடியாது முடியாது என்று நினைக்காமல் அதை உண்மையாகவே பொருட்கள் கையில் கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னாலும் தன்னை நினைத்து தன்னை வணங்கி 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 ஆற்றுப்படுத்தி தன்னுடைய மனதிற்குள் இத்தனை ஆண்டுகளாக கோயிலை தீர்மானித்திருக்கிறானே நிர்மாணித்திருக்கிறானே அவன் முன்னால் காட்சி தருவது என்று சிவபெருமான் காட்சி தந்ததாக வரலாறு அந்த தியான நிலையில் யோக நிலையில் இருந்தவன் பூசலார் வேறு யாரும் அல்ல பூசலார் என்கிற மிகப்பெரிய ஒரு சித்தர் அவர் தான் இப்படி மனக்கண்கள் மனதிற்குள் என்னால் எது முடியலன்னு சொல்லி வீட்டுக்கு போய் முடங்கிடல யோக நிலையில் ஆண்டவனை தரிசிக்க வேண்டும் ஆண்டவனுக்கு கோயில் எழுப்பணும் முடிவோட தான் கோயில் கட்டிட்டான் ஆக நிஜமாக கட்டப்பட்ட கோயிலுக்குள் இறைவன் போகவில்லை இறைவன் எங்க வாசம் செய்தார் இறைவன் வந்தார் என்று சொன்னால் இது வந்து பூசலாருடைய பூசலார் முன்னால் காட்சி சேர்ந்து உன்னுடைய திருக்குடம் முழக்கை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் உன் மனதிற்குள்ளே ஆலயம் இருக்கிறது அதற்குள் நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் உன்னிடம் தான் இருக்கிறேன் என்னை பிரிக்க முடியாது என்று சிவன் சொன்னதாக ஆன்மீகத்தை நம்புகிறவர்கள் நம்புகிறவர்கள் சொல்லுகிற செய்தி இது நாம் கேட்கிறோம் இது எதற்காக என்றால் இந்த கருத்துக்குள்ள ரொம்ப இது நடந்ததா நடக்கலையா அல்லது இது உண்மையா பொய்யா இந்த விவாதத்திற்குள் இது பகுத்தறிவுக்கு உட்பட்டதா உட்படவில்லையா அல்லது முரணானதா இவை தொடர்பாக நான் விவாதிக்க விரும்பவில்லை ஆனால் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது இது நம்பிக்கை என்பது இது நமக்கு துணைப்படல இது நமக்கு கைப்படல இது நமக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு நினைச்சு முடங்கிறது இல்ல வாழ்க்கை இதை செயல்படுத்துவதற்கு எந்த நிலையில் இருந்தாலும் நாம் இன்றைக்கு வெற்றி பெறுவோம் என்கிற நம்பிக்கைக்காகத்தான் இதை நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் டாக்டர் கலைஞர் மிகப்பெரிய அரசியல் தலைவர் அவர் பெரிய செல்வந்த குடியிலிருந்து பிறந்து வளர்ந்தவர் அல்ல கலைஞர் புகழ்பெற்ற குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர் அல்ல கிட்டத்தட்ட சிரமமும் சிலுவைப்பாடும் சுமந்து ஒரு சாதாரண குடும்பத்திலிருந்து ஏழை எளிய குடும்பத்திலிருந்து தான் பிறந்தவர் பெரிய படிப்பாளியா இல்லை அவர் பத்தாம் வகுப்பு வரை தான் படித்தார் அதுவும் கூட தோல்வியை பெற்றார் ஆனாலும் கூட அவர் நூல் நிலையம் சென்று படித்ததை காட்டில் இது பள்ளிக்கூடம் சென்று படித்ததை காட்டிலும் நூல் நிலையங்களில் படித்த படிப்பு நூல்களில் படித்த படிப்பு அதிகம் அபார புலமை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேராசிரியர் கூட கலைஞரோட விவாதம் செய்ய முடியாது அந்த அளவிற்கு நுண்மான் நுழை போல ஆற்றல் மாணவ நேசன் சின்ன மாணவர் புறத்திலே மாணவ நேசன் பத்திரிகை நடத்தியவர் மாணவர்களுக்காக தமிழ்நாடு பொருந்திய ஒரு அமைப்பை தொடங்கியவர் சின்ன வயதிலேயே ஆசிரியர் பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்துக்க முடியாதுன்னு சொல்லியாச்சு இவன் படிக்க நான் சேர்த்துக்க முடியாதுன்னு சொன்னதுக்கு பிறகு அட்மிஷன் பெறும் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் திருவாரூரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கமலாலய குளத்துக்குள்ள குதிச்சு தற்கொலை பண்ணிக்க வேண்டிய நீ சேர்க்க வேணாம்னு சொல்லி அப்பயே போராட்ட களத்தில் நின்றவர் டாக்டர் கிழங்க அப்படி இன்றைக்கு போராடி போராடி வந்துதான் இவர் புகழினுடைய உச்சிக்கு நின்றார் அவருடைய குரல் பாத்தீங்கன்னா கரகரப்பான குரலாக இருக்கும் பல பேர் என்ன நினைப்பாங்க ஒரு நல்ல பேச்சாளராக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பாடகராக இருக்க வேண்டும் குரல் இனிமையாக இருக்க வேண்டும் பேச்சாளர் என்று சொன்னால் கம்பீரமாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் கலைஞருடைய குரல் என்பது கரகரப்பான குரல் இது அந்த காலத்தில் ஏற்றுக்கொள்வார்களா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்கிற நிலை கலைஞருக்கு இல்லை இந்த குரலில் தான் நாம் இன்றைக்கு உலக இலக்கியங்களை உலக வரலாற்றை சொல்ல வேண்டும் என்று கலைஞர் முடிவெடுத்தார் மனதிலே தேக்கம் முங்க வைத்திருந்த சிந்தனைகள் எல்லாம் பகிர்ந்தார் அது காலகட்டத்தில் என்னது அந்த காந்த குரல் அந்த கரகரப்பான குரலுக்கு தம இன்ப தமிழகம் கட்டுண்டு கிடந்தது இதுதான் வரலாறு அப்ப ஏது நமக்கு மைனஸ் என்று யாரும் நினைக்கக்கூடாது மைனஸ் பிளஸ் ஆகும் அதுதான் நம்முடைய முயற்சி பின்னால் அவர் தான் முதலமைச்சராக இருந்தார் இன்றைக்கும் கொற்ற தவி சதிர இன்றைக்கும் கோட்டையில் அதிர் ஒரு கோலோச்சிய முதலமைச்சர்கள் பட்டியலில் இன்றைக்கு புகழின் உச்சியில் இருக்கக்கூடியவர் டாக்டர் கலைஞர் தன்னம்பிக்கை தான் தைரியம் தான் நாம் எதுவாக அவர் மனதுக்குள் ஒரு வரைபடம் இருக்கும் நாம் இன்றைக்கு அண்ணாவின் தலைமையில் ஏற்றுக்கொண்டு தந்தை பெரியாரை பார்த்து அண்ணாவை பார்த்து இன்றைக்கு திராவிட இயக்கத்தில் பயணமித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நாம் எதுவாக வேண்டும் திராவிட இயக்கம் வளர வேண்டும் திராவிட இயக்கம் வளர்கிற போது நாமும் வளர வேண்டும் என்கிற ஒரு உந்து சக்தி தான் ஊக்க சக்தியாக மாறி ஊக்க சக்தி தான் பின்னாளில் பரிணமிக்கின்ற வெளிச்சம் தருகிற சக்தியாக தம் கண்களுக்கு கலைஞர் காட்சி தந்தார் அதை போலதான் பல தலைவர்கள் இன்றைக்கு திராவிட இயக்கத்தில் மூத்த தலைவராக இருக்கிற தலைவர் வைகோ கூட எல்லோரும் சொல்லுவாங்க வைகோ தோற்றுக்கொண்டே இருக்கிறார் என்று என்னை பொறுத்த தலைவருக்கு வைகோ வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் அரசியல்ல தேர்தல் அரசியல்ல வெற்றி பெற்றவர்கள் மட்டும்தான் இந்த நாட்டில் நிலைக்க முடியும் என்று சொன்னால் பல தலைவர்களுக்கு வரலாறே இல்லாமல் போய்விடும் தலைவர் வைகோ எதெல்லாம் நினைச்சாரோ அதெல்லாம் வெற்றிருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு முல்லை பெரியாறு அணை பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் முல்லை பெரியாறு பிரச்சனை வெளியில தெரியாத காலத்திலே ஒன்பது ஆண்டுகள் போராடி இன்றைக்கு இந்த முல்லை பெரியாறு அணையை ப
இவர்கள் மூவரும் தூக்கு இன்றைக்கும் அவர்கள் உயிர் போகாமல் சிறை கூட்டணியில் கூட்டப்பட்டிருந்தாலும் கூட அந்த உயிர் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் வை தலைவர் வைகோ பெற்று தந்த தடையாணை நீதிமன்றத்துக்கு ராம்ஜெத் மிரானி அழைத்து வந்து அந்த தடையாணின் மூலமாக தான் அது மட்டும் கிடையாது தமிழீழ விடுதலை புலிகளை ஆதரிப்பதில் எந்த பாகுபாடும் இல்லாமல் தொடக்க காலத்திலிருந்து தொடர்ந்து அந்த நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்காமல் தொண்ணூத்தி அஞ்சு மாநாடு காலத்தில் இருந்து அவர்கள் அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றாமல் இருந்திருந்தால் தலைவர் வைகோ எட்ட முடியாத உச்சத்திற்கு சென்றிருப்பார் என்று வரலாற்று திறனாய்வாளர் கூட சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் ஏற்றுக்கொண்ட கொள்கை வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பொது வாழ்க்கைக்கு வந்தவர் என்கிற அந்த துணிச்சலோடு திராணியோடு அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி இன்றளவும் இன்றைக்கு விடுதலை புலிகள் அமைப்பை பற்றி தடை செய்யப்பட்ட அமைப்பை பற்றி எழுதுவதோ பேசுவதோ துண்டு பிரசுரம் வெளியிடுவதோ தவறில்லை என்று தன்னுடைய பொடா நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு மூலமாக பெற்றுத்தந்து வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் நிறைய சொல்ல முடியும் நாடாளுமன்ற அனுபவங்கள்ல இன்னைக்கு பெற்றுத்த அவர் பெற்றுத்தந்த உரிமை இன்றைக்கு வேறு யாரும் பெற்றுத்தர முடியாத அளவிற்கு இன்றைக்கு நிகழ்காலத்தில் ஒரு அதிசய மனிதனாக வைக்க கொண்டிருக்கிறார் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு நான் பேசுகிறேன் இவர்கள் அவர்கள் தேர்தல் அரசியலில் தோற்று போயிருக்கலாம் தன்னுடைய தேவை அரசியலில் மக்களுக்கான தேவை அரசியலில் கொள்கை வெளி அரசியலில் வென்றிருக்கிறார் இதுக்கு என்ன காரணம் துணிச்சல் தான் தோத்த அடுத்த நிமிடத்துல ஒரு பிரச்சனை போராட்டம் மன்றம் களத்துல போய் நிற்கக்கூடிய துணிச்சல் தலைவர் வைகோக்கு உண்டு அதே போலதான் பல தலைவர்கள் ஆபிரகாம் லிங்கன் எடுத்துக்கங்க ஆபிரகாம் லிங்கன் வந்து மிகப்பெரிய போராட்டங்களுக்கு பிறகுதான் அமெரிக்காவுடைய அதிபராக முடிந்தது சாதாரண குடும்பத்தில் ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்தவன் எப்படி ஆக முடிந்தது அவர்களுடைய போராட்டம் தான் பாரதி எடுத்துக்குங்க பாரதி மிகப்பெரிய அவர் வாழ்ந்த காலத்துல மிகப்பெரிய அடையாளம் காணப்பட்டான் என்று சொன்னால் தவறு அவர் வாழ்ந்த காலத்துல அடையாளமே காணப்படல பாரதிய ஏதோ புத்தி பேதலிந்தவன் என்றெல்லாம் சொன்னவர்கள் உண்டு அதனாலதானே பாரதி இறப்புக்கு கூட எத்தனை பேர் போனாங்க பதினோரு பேர் போனாங்க அதான் கவி பேரரசு வைரமுத்து கூட அழகா சொல்லுவார் பாரதி உன் சவத்தில் வைத்த ஈக்களின் எண்ணிக்கையில் கூட அங்கு ஆட்கள் இல்லைன்னு கவி பேரரசு வைரமுத்து சொல்லுவார் அதே போல வஉசி கூட கடைசி காலத்துல புகழ்பெற்ற குடும்பத்துல ஒரு பட்டம் வாரிசர் பட்டம் பெற்ற குடும்பத்துல பிறந்த வஉசி கூட அந்த நாட்டு விடுதலைக்காக போராடி போராடி கப்பல் லாவோ கப்பல் இவைகள் எல்லாம் கொண்டு வந்து தமிழன் கடலில் தமிழன் களம் செலுத்த வேண்டும் என்கிற கப்பல் விடுகிற பணிகள் எல்லாம் செய்ததுக்கு பிறகு எல்லாம் செஞ்சு சிறை கொட்டடிக்கு போயிட்டு திரும்ப வந்ததுக்கு பிறகு சீமன்ன தான் வித்தார் சீமன்ன வித்து பிளப்பு நடத்த முடியாம வாழ்க்கை வேதனை ஏழ்மை இந்த நிலைகள் வாடி வாடி இறந்து போனார் வஉசி ஆனா வஉசியினுடைய வரலாறு நிக்குதா இல்லையா பாரதியினுடைய நினைவு பதினோரு பேர் கூட போக வக்கில்லாத பாரதிக்கு பாரதியினுடைய பெயரில் பல்கலைக்கழகம் பாரதியாருடைய பெயரில் இன்றைக்கு வந்து எத்தனை நிறுவனங்கள் பாரதியாரை தவிர்த்து விட்டு ஒரு மாற்றோட்டை போட்டி கூட நடத்த முடியாது என்று பிள்ளை முகங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு பாரதி முகங்களாக வந்து இருக்கிறார்களே இதற்கெல்லாம் என்ன காரணம் சாகா வரம்பற்ற சிரஞ்சீவிகளாக இந்த தலைவர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தென்னாப்பிரிக்காவில் நெல்சன் மண்டலாக நெல்சன் மண்டலாவாக இருக்கட்டும் சின்ன பிராயத்திலே சிறைக்கு போய் சிறைக்கு போன காலத்திலேயே குழந்தை பெற்று ஆளாகி அவெல்லாம் வரலாறு வந்து அந்த தென்னாப்பிரிக்கா மக்களுக்காக இனவெறி மக்களுக்காக இனவெறி கொடுமையில் இருந்து மீட்பதற்காக ஒரு மீட்பனாக நின்று போராடிய பிறகு தென்னாப்பிரிக்காவில் நெல்சன் மண்டேலா அதே போலதான் சேகுவாரா பெடல் காஸ்ட்ரோ இந்த வரலாற்று தலைவர்கள் எல்லாம் பார்க்கிற போது இவர்கள் எல்லாம் மனதுக்குள் கரு கொண்ட கொள்கையை வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக தன்னை துயரப்படுத்திக் கொண்டாலும் தன்னுடைய வாழ்க்கை சிதிலமடைய செய்து கொண்டாலும் அவர்கள் எடுத்த எடுப்புகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் அந்த சிரமம் நாம பட வேண்டியதில்லை அவர்கள் பட்ட சிரமம் எல்லாம் நாம் இன்றைக்கு அனுபவிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாம் இன்றைக்கு நாம் உயர வேண்டும் என்கிற நிலைதான் ஆகவே தினந்தோறும் ஒரு ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்று சொல்லத்தக்க தலைவருக்கு மாணவர்கள் இளைஞர்கள் நாம் எதுவாக ஆக வேண்டும் இடையில எந்த செருகனும் வரக்கூடாது எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது இதுதான் ஆகணும் டீச்சரா தான் ஆகணும் நல்ல ஆசிரியராக நல்ல பேராசிரியராக நல்ல மருத்துவராக வேண்டும் நல்ல பொறியாளராக வேண்டும் என்று நீங்க நினைச்சிட்டீங்கன்னு முடிவெடுத்துட்டா அதை செயல்படுத்துவதற்கான உந்து சக்தி உங்களுக்கு தினந்தோறும் இருக்க வேண்டும் தினந்தோறும் அது பற்றியான நினைப்பிலேயே இருக்க வேண்டும் ஆயிரம் பிரச்சனைகள் ஆயிரம் சங்கடங்கள் ஆயிரம் வருத்தங்கள் ஆயிரம் நட்புகள் எவைகள் வேண்டுமானாலும் வரலாம் ஆனால் அத்துணைக்கு மத்தியிலும் நீங்கள் தனி ஒருவனாக நிற்க வேண்டும் என்று சொன்னால் தனி ஒரு மாணவியாக நின்று நிலை பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் கரு கொண்ட உங்கள் மனதிற்குள் கரு கொண்ட சிந்தனைகளை அசை போட்டுக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் அது கொழுந்து விட்டு எரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படி எரிந்து சுவாலையாக பற்றி எரிகிற போது உங்களுடைய எண்ணங்கள் ஈடேறும் ஈடேறுகிற போது நீங்கள் நினைத்து நினைப்பு சாத்தியப்படும் நினைப்புகள் சாத்தியப்படுகிற போது நீங்கள் எடுத்த இலக்கு வெற்றி பெறும் இலக்கு வெற்றி பெறுகிற போது நீங்கள் எல்லோருக்கும் நன்மை செய்யக்கூடியவர்களாக மாறுகிறீர்கள் ஆகவேதான் உங்கள் முன்னாள் காப்புமேயரை தொடங்கி பல்வேறு வரலாற்று தலைவர்களை நான் வரிசைப்படுத்தி உங்களிடம் நான் சொன்னது திருவள்ளுவர் தொடக்கத்திலே நான் திருக்குறளை எடுத்து